Aşağıda verilen x değerlerinden hangilerinde turuncu ile çizilmiş olan fonksiyonumuz, fonksiyonumuz bu, y eşittir fx. Ne diyorduk? Bu değerlerden hangilerinde fonksiyon yerel maksimum ya da yerel minimum değerini alır? Şimdi videoyu durdurun ve burada verilen x değerlerinde yerel bir maksimum mu var yoksa yerel bir minimum mu var karar vermeye çalışın. Birinci değer x eşittir a. Bu noktada fonksiyon f a değerini alır. a'nın etrafında açık bir aralık oluşturabilirim. Ve bu aralıktaki herhangi bir x değeri için fonksiyonun alacağı değer ya f a'dan küçük olacaktır ya da f a'ya eşit. Bakın bu aralıkta f x kesinlikle ve kesinlikle f a'dan küçüktür. O halde bu nokta yerel maksimum değeridir. Şimdi de buna bakalım. Bu noktada fonksiyon süreksiz diyebiliriz. Yani sürekli bir fonksiyon değil. Eğer bunun içi dolu olsaydı, hemen bunun yerel minimum olduğunu söyleyebilirdim. Ama burada fonksiyon bir atlama yapıyor ve fb değerini alıyor. Evet, fb'yi işaretleyelim. Bu çok da açık değil ama b'nin etrafında oluşturacağım açık aralıkta herhangi bir x değeri için fx'in alacağı değer fb'den küçük ya da fb'ye eşit olur. Bu durum fd'yi de yerel maksimum değeri yapıyor. Sıra c'de c noktasında. Yine bir süreksizlik var. Az önce yaptığımız gibi bakalım c'nin etrafında açık bir aralık oluşturduğumuzda fc burası. Bu aralıktaki x değerleri için fx fc'den küçük ya da fc'ye eşit mi? Bu aralıkta fx bu değerleri ya da bu değerleri alıyor. Ve bu değerlerin hepsi fc'den büyük. Bu da yerel minimum değerin tanımına uyuyor. O halde fc, yerel minimum değeridir. d'ye geçelim. Az önce b için kullandığımız mantıkla d noktasında da fonksiyon, yerel maksimum değerini alıyor. Son olarak e'de ise, yerel bir minimum daha görüyoruz. E etrafında açık bir aralık oluşturursak, bu aralıktaki x değerleri için fx, fe'den büyük ya da fe'ye eşittir. O halde e için de yerel minimum değeridir diyebiliriz.